இன்னிங் ஷோவில் நம்ம எப்படி வீட்டிலே க்ளூ கன் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த க்ளூ கன்னோட யூஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா க்ளூ ஸ்டிக்கை யூஸ் பண்ணி எந்த ஒரு பொருளையும் பிளாஸ்டிக் பொருள் எந்த ஒரு பொருளையும் வந்து நம்ம ஈஸியாக ஒட்டிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் நம்ம போடுற வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ ஷோவில் போகலாம் க்ளூ கன் செய்கிறதுக்கு வந்து நம்ம கார்ட்போர்டு அட்டை வேணும் அந்த அட்டையை வந்து டோட்டலாக எட்டு அட்டை வேணும் ஒரே சைஸில் வந்து நீங்கள் வெட்டி வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து கன் சைஸில் ஒன்றில் நான் ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணுறேன் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதை எல்லாமே வந்து ஒரே மாதிரி வெட்டுறேன் அந்த எட்டையுமே இதில் வந்து எட்டு அட்டையில் ரெண்டு மட்டும் ஃபுல் சைஸில் வெட்டணும் மீதி ஆரை வந்து டாப்பில் உங்கள் க்ளூ ஸ்டிக்கோட சைஸ் எவ்வளோவோ அதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க அந்த இடத்த மட்டும் அந்த மீதி ஆறில் வந்து வெட்டிடணும் இதுதான் என்னோடய க்ளூ ஸ்டிக்கோட சைஸு ஸோ நான் இதை மட்டும் டோட்டல் கீழே விட்டுடுறேன் மேலே இருக்க பாயிண்ட் நம்மளுக்கு வேணும் ஸோ இதுதான் மேலே இருக்க டாப் பாக்ஸ் அட்டை அதை நான் விட்டுடுறேன் ஸோ இது வந்து கீழே இருக்க மீதி ரிமைனிங் ஸோ ரிமைனிங் கன் சிக்ஸ் பீசஸ் ஸோ இந்த ஆறு பீசஸையும் நம்ம ஒன்று ஒன்று வச்சு மொத்தமாக ஒட்டிடலாம் இப்போ விக்கால் இல்லை உங்கள்கிட்ட இருக்க ஏதோ ஒரு கம் வச்சு நீங்கள் ஒட்டிடுங்க ஸோ இந்த ஆறு பீஸ் தான் வந்து இன்னரில் வரப்போகுது இதுக்கு மேலே க்ளூ வச்சுட்டு வெளியே அவுட் சைடில் ரெண்டு ஃபுல் அட்டையை வந்து நம்ம ஒட்ட போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த ஆறு பீஸையும் வந்து நம்ம நல்லா சேர்த்து ஒட்டியாச்சு நல்லா காய வச்சதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஏற்கனவே வந்து நம்மக்கிட்ட ரெண்டு அவுட்டர் லேயர் ஒன்று இருக்குது இப்போ இந்த ஒரு அவுட்டர் லேயரில் வந்து மேலே நம்ம ஆல்ரெடி கட் பண்ண ஒரு பாட்டை வந்து மேலே ஒட்டணும் ஒட்டிட்டு இந்த பீஸையும் வந்து சேர்க்கணும் பார்த்திங்கன்னா வந்து டாப்பில் வந்து நான் இன் பிட்வீனில் கேப் வரும் அதுதான் வந்து உங்கள் க்ளூ ஸ்டிக் போகிறது ஸோ இப்போ நான் மீதி இருக்க அந்த ஆறையும் வந்து நான் இந்த இதில் ஒட்டிட்டேன் ஒட்டிட்டு நம்ம ஏற்கனவே வச்சுருக்க அந்த ஆறு சட்டையும் வந்து நம்ம இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ இதில் நம்ம வந்து சேர்த்து ஒட்டிட்டோன்னா இன் இன் பிட்வீன் கேப்பு தான் வந்து க்ளூ ஸ்டிக் போகிறது ஸோ இது வந்து ஈஸியாக போகிற மாதிரி இருக்கணும் இன்கேஸ் வந்து உள்ளே போகலை கரெக்டாக இதாக ஃபிட் ஆகலைன்னா நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஓட்டணும் ஸோ இது வந்து ஈஸியாக போகிற மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம க்ளூ உள்ளது ஃபுல்லாக போய் மெல்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ இது வந்து அவுட்டர் ஒரு லேயர் இதையும் வந்து நம்ம சேர்த்து ஒட்டிடலாம் ஸோ இப்போ நான் ஒட்டிட்டேன் எல்லாத்தையும் ஒட்டினதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா க்ளூ ஸ்டிக்கு உள்ளே நம்ம கரெக்டாக ஃபிட் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஈஸியாக போயிட்டு வருது ஸோ இப்படி தான் இருக்கணும் இன்கேஸ் டைட்டாக இருந்தால் நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஒட்டிக்கோங்க இப்போ நம்ம கன் ஷேப் ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ இது ஹீட்டிங் எலமெண்ட் க்ளூ மெல்ட் ஆகிறதுக்கு ஹீட்டிங் எலமெண்ட் தேவை ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்மக்கிட்ட இருக்க வேஸ்ட்டாக இருக்கிற ஆல் அவுட் இல்லை குட் நைட்டு அந்த மிஷின் இருக்கும்ல ஆல் அவுட் குட் நைட்டோட மிஷின் ஸோ இது வந்து என்கிட்ட இருக்க வீட்டில் வேஸ்ட்டாக தான் இருந்தது நான் அந்த மிஷின் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது உள்ள ஒரு ஹீட்டர் இருக்கும் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் அதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னா உள்ளுக்குள்ளே நிறையா பார்ட்ஸ் இருக்கும் நமக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை ஒன்லி வந்து அந்த ஹீட்டரை மட்டும் நம்ம எடுத்தால் போதும் ஸோ இதுதான் அந்த ஹீட்டர் இதெல்லாம் மீதி சில பார்ட்ஸ் இருக்கும் அதை நம்ம விட்டுடலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிசின்னு எழுதியிருக்கோம் ப்ளஸ் என்னன்னு வேறு எழுதியிருக்கோம் ஸோ இந்த பிசி என்னென்னு பார்த்தோன்னா வந்து இதுதான் வந்து ஆக்டிவ் மோட் நார்மல் மோடுன்னு சொல்லி அந்த பட்டன் இருக்கும் தனியாக ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா வந்து என்னென்னு போட்டுற நியூட்ரலை தனியாகவும் பிசின்னு போட்டிருக்க ரெண்டு ஒயருமே வந்து ஒன்றா ஜாயின் பண்ணுறேன் இதுதான் பிசின்னு போட்டிருக்குது ஸோ இது ரெண்டையும் நான் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் என் வந்து நியூட்ரல் அந்த ஒயரை நம்ம தனியாக விட்டுடலாம் அப்படியே அடுத்ததான் வந்து டூ டுவெண்ட்டி ஓல்டு சப்ளை கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ஒயர் எடுத்துக்கலாம் ப்ளக் பாயிண்ட் ஒயரோட ஜாயின் பண்ண மாதிரி ஸோ இப்போ இந்த ஒயரில் இருக்க ரெண்டு எண்டை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வச்சுருக்க அந்த ஹீட்டோட ரெண்டு எண்டில் ஜாயின் பண்ணணும் ஒன்று வந்து அந்த நியூட்ரல்லையும் இன்னொன்று வந்து அந்த பிசின்னு நம்ம ஒன்றா ஜாயின் பண்ணி வச்சுருக்க இன்னொரு ரெண்டுலையும் வந்து இன்னொரு ஒயரை ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா அப்படி ஜாயின் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறமா நல்லா வந்து அதை டேப் போட்டு நல்லா ஒட்டிடுங்க சேஃப்டி முக்கியம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நல்லா டேப் போட்டு ஒட்டிடுங்க அடுத்தால் வந்து நமக்கு ஒரு மெட்டல் ஷீட் வேணும் மெட்டல் ஷீட் இருந்தால் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைனா வந்து வேஸ்ட்டாக இருக்க வீட்டில் இருக்க பேட்ரியில் இருந்து அந்த டாப் லேயர் மட்டும் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா வந்து அதுவே அந்த மெட்டல் ஷீட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இதை கோன் ஷேப
பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ளூ மெல்ட்டாகி வரது உங்களுக்கு தெரியுது ஆக்சுவலாக அந்த கோனோட அந்த டிப் வந்து சைஸ் வந்து சின்னதாக இருக்கனால வந்து அது மெல்லிஸாக வருது இதே கொ கொஞ்சம் ப்ராடாக இருந்ததுன்னா இனிமேல் நல்லா ப்ளூ வந்து நல்லா ப்ராடாக வரும் இதை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ப்ளூ வந்திருக்குது ஸோ ஆக்சுவலாக இது மாதிரி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஈஸியாக ஒரு ப்ளூ கன் வீட்லேயே வந்து ரெடி பண்ணலாம் வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு இந்த க்ளூ கன்னை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எந்த ஒரு பிளாஸ்டிக் பொருள் இல்லை வேறு எதனா ஒரு பொருள் எதையுமே வந்து நீங்கள் ஈஸியாக வந்து ஒட்டிக்கலாம் ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க ஒரு பொருள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது ஃபுல்லாக வந்து டேப் போட்டு கவர் பண்ணிடுங்க வேணாம்னா அந்த ட்ரிகரை கூட நீங்கள் எடுத்துடலாம் ஃபுல்லாக நீங்கள் டேப் போட்டு கவர் பண்ணிட்டீங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு இன்னுமே வந்து ரொம்ப நல்ல லுக்காக இருக்கும் இந்த மாதிரி வீடியோக்களை போட ரொம்பவுமே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி வீடியோக்களை போட உங்களோட ஆதரவும் வேணும் அதனால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இதே போல் வேறொரு வீடியோவில் நான் வந்து சந்